ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இப்போது செகண்ட் செம்க்கு என்ட்ரு ஆகிருப்பீங்க உங்கள் செகண்ட் செம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆக நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் செகண்ட் செமஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது செகண்ட் செமஸ்டரில் பிஹெச் த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கிற ஹெட்டிங்கில் நமக்கு வந்து மொத்தம் வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து கிறிஸ்லோகிராஃபி செகண்ட் யூனிட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தேர்ட் யூனிட் வந்து செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து நானோ டிவைஸ் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு செகண்ட் செமஸ்டரில் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபிசிக்ஸில் மொத்தம் வந்து நமக்கு அஞ்சு யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கிறிஸ்லோகிராஃபி ஸோ இந்த கிறிஸ்லோகிராஃபி கீழே நிறையா சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஐ மீன் கிறிஸ்டல் ஸ்டக்சர்ஸுங்கிற ஹெட்டிங்குள்ளே கிறிஸ்டல் லாக்டஸ் அதோட பேசிஸ் அதோட யூனிட் செல்ஸ் அண்ட் லாக்டஸ் பேராமீட்டர்ஸ் அப்புறம் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம்ஸ் அண்டு பிராவிஸ் லாக்டிசஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் பேக்கேஜிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது எஸ்சி பிசிசி எஃப்சிசி அதுக்கப்புறம் டைமண்ட் கியூபிக் என்ஏசிஎல் இசட்டன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்தராக நிறையா சப் டைட்டில்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் நம்ம வந்து நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து சப்சிக்வெண்ட் வீக்ஸில் எல்லாமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிறிஸ்லோகிராஃபி அப்படின்னா என்ன கிறிஸ்டல் அப்படின்னா என்ன classification of solids adikapram crystal lattice or space lattice adikapram ma ena topic cover pan pora appadina unit cell and vand lattice parameters da friends na notes eduthu vachiruken so first unit la indha notes ellame iniki paakala further varra weeks layum further varra days layum nama indha crystallography indra chapter ku notes prepare panni na vandu ungalku teach pandren friends adha ungalku useful ah irukum அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டாபிக் என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலோகிராஃபி ஸோ கிறிஸ்டலோகிராஃபிக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கிறிஸ்டல் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஃபிசிக்ஸ்ன்னு வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இது எதை பற்றி டீல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கிறிஸ்டலோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த கிறிஸ்டலோகிராஃபி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா இதை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம் இதை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எதை யூஸ் பண்ணி இந்த சாலிட்ஸோட இந்த கிறிஸ்டலோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேஸ் நியூட்ரான் பீம் அண்ட் எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கிறிஸ்டலுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை படிக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து கிறிஸ்டலோகிராஃபி ஸோ பிஃபோர் என்டர் இன் டு த கிறிஸ்டலோகிராஃபி கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் சொல்கிறீங்களே கிறிஸ்டல்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மினரல் சப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ரெகுலர் ஷேப்பில் நம்ம ஒரு சாலிடாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து கிறிஸ்டல் ஓகேவா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கிறிஸ்டலைன் சாலிட் இன்னொரு வந்து அமார்ஃபஸ் சாலிட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிறிஸ்டலைன் சாலிட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆட்டம் சார்தி மாலிகூல்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சாலிடோ ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோ எதால் மேடப்பாக இருக்கணும் ஆட்டமால் மேடப்பாக இருக்கணும் இல்லாட்டி மாலிகூல்ஸால் மேடப்பாக இருக்கணும் இல்லாட்டி அயான்ஸால் மேடப்பாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஆட்டம் வந்து ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகி அது ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக் ஷேப்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறா அப்படின்னா அதை வந்து கிறிஸ்டலைன் சொல்கிறாங்க ஒரு ரெகுலராக ஒரு சப்ஷன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிறிஸ்டலைன் ஸோ இப்போ ரேண்டமாக அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு டெஃபினைட் ஷேப் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஒரு அமார்ஃபஸ் சாலிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ரெகுலராக ஒரு பேட்டர்னாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் போது இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக மெல்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்குது ஹேவிங் ஷார்ப் மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கிறிஸ்டல் லைனுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்டர்னல் சிமெண்ட்ரியை ப்ரொசஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்னல் சிமெண்ட்ரி சிமெண்ட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா டிவிஷன் ஸோ இப்போ ஒரு சப்ஷன்ஸை டிவைட்
இதுக்கு வந்து நல்ல மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இன்டர்னல் சிமெண்ட்ரி இருக்கு அனிசோடோபிக்கா இருக்கு ஹீட் ஃபியூஷன் இங்க வந்து நடக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டைமண்ட் அவ்வளோதான் இப்ப அமார்ஃபஸ்னா இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் தான் என்னது அமார்ஃபஸ் அமார்ஃபஸ்ஸ நம்ம இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கிறிஸ்டலைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த கிறிஸ்டலைன் ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகி ஒரு டெஃபினைட் ஷேப் கொடுக்குது நம்ம சொல்லியிருக்கோமா ஆனால் அமார்ஃபஸ் எப்படி இருக்கும் இரெகுலர் அதாவது ரேண்டமாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு ஸோ அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஷேப் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக்காக இல்லாத போது ஒரு ஷேப்பாக இல்லாத போது நமக்கு அங்கே மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து கிடைக்காது சிமெட்ரி கிடைக்காது அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் ஐசோடோபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்காது இங்கே ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்காது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் அண்ட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் கொள்ளிய டிஃப்ரென்சஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் லேக்டஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் லேக்டஸ் இதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபோல்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சஃபோல்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டும் போது சாரம் கட்டுறோம்லே அதுக்கு பேர் தான் வந்து சஃபோல்டிங் ஓகேவா இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கான்ஸ்டியூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டமையோ ஒரு மாலிக்கலையோ அயானையோ நம்ம சொல்கிறதா என்னது கான்ஸ்டியூவன்ட் பார்ட்டிகல் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரக்சுரல் யூனிட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் யூனிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது வந்து மோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்க ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்னு சொன்னேன் சஃபோல்டிங்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் பேசிஸ் ஆர் மோட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர்ஸில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சஃபோல்டிங்கிறது ஒரு சாரம் கட்டுற மாதிரி ஒரு பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்காண்டி நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டும் போது ஹைட்டாக இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம கட்டுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சாரம் மாதிரி கட்டி அதில் ஏறி போவாங்க இங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பாயிண்ட் இருக்கா இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் தான் நான் இங்கே வந்து பெருசாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே என்ன இருக்கும் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து லேக்டஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு லேக்டஸ் பாயிண்ட்லேயும் ஒரு கான்ஸ்டியூவன்ட் வந்து சேருது கான்ஸ்டியூவன்ட்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆட்டமோ மாலிக்கோலோ அயானோ இந்த லேக்டஸ் பாயிண்டில் வந்து சேர போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதோட கான்செப்ட் ஓகேவா அப்படி சேரும் போது ஒரு ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக நமக்கு ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிடைக்கிது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிறிஸ்டல் லேக்டஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் லேக்டஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு கூடையும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து சேருது அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்டோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து மோட்டிவ் ஃபார் பேசஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லேக்டஸ் பாயிண்ட்டோடைய ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேரும்போது அது ஒரு கிறிஸ்டலாக வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த கிறிஸ்டல் லேக்டஸ்னா என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒரு ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த கான்சனன்ட் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்ஸில் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது கிறிஸ்டல் லேக்டஸ் நீங்கள் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் லேக்டஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த கிறிஸ்டல் லேக்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேக்டஸ் ப்ளஸ் மோட்டிவ் நான் சொன்னேன்ல அந்த லேக்டஸ் பாயிண்டில் போயிட்டு ஒரு பேஸ் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கிறிஸ்டல் லேக்டஸ் முடிஞ்சிருச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செல் யூனிட் செல்னால் என்ன அப்படின்னா யூனிட் செல்லுங்கிறது இந் ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டாக வந்து இருக்குது ஓகேவா ஒரு பெரிய கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஓகேவா இதுதான் இருக்கிறதுல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு யூனிட் செல்லுமே என்ன ஆகிருக்கும் க்ளோஸ்டாக பேக் ஆகிருக்கு சரி உங்களுக்கு இது எப்படி புரிகிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
கிறிஸ்டல் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு யூனிட் செல்லுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு செங்கல் திருப்பி இன்னொரு செங்கல் ஸோ இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஓன் டைமென்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஒன்னோட ஒன்று இங்கே எப்படி பேக் ஆகிருக்கு க்ளோஸ்லியாக பேக் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் செல் வந்து என்ன இந்த பிரிக் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கோ ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அந்த வாலும் ஷேப்பை கொடுக்கும் ஒரு யூனிட் செல் எந்த ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் தான் அந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும் இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க யூனிட் செல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யூனிட் செல்னால் என்னப்பா ஒரு பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் ஓன் டைமென்ஷன் அதை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் போர்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த யூனிட் செல் எப்படி பேக் ஆகிருக்கு க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கு இது எதை ரிசம்பிள் பண்ணுது ஒரு கிறிஸ்டல் ஷேப்பை வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுது ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் யூனிட் செல் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேக்டஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ லேக்டஸ் பேராமீட்டர்ஸில் மொத்தம் ஆறு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம த்ரீ த்ரீயாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது லேக்டஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் இல்லாட்டி வந்து எஜ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ த்ரீ வந்து எஜ் லென்த் இருக்குது த்ரீ வந்து ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ எஜ் லென்த்துங்கிறது ஏபிசிங்கிறது தான் த்ரீ எஜ் லென்த்து த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா ஸோ இதுக்கு நம்ம ஈஸியாக வந்து நீங்கள் விளையாடுறீங்களே க்யூப் அந்த க்யூப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாவே மேலே இருக்க அந்த மூணுமே மூணு எஜ்ஜஸ் அதாவது ஏ பி சி அதுக்கு இடையில இடையில வருது இல்லையா அதுதான் மூணு ஆங்கிள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஸோ இப்படி தான் எதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து லேக்டஸ் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஒரு கிறிஸ்டலுக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபஸ்ட் வந்து கிறிஸ்டலோகிராஃபினா என்ன கிறிஸ்டல்னா என்ன அப்புறம் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்னா என்ன அம்மார்ஃபஸ் சாலிட்னா என்ன கிறிஸ்டல் லேக்டஸ்னா என்ன ஸ்பேஸ் லேக்டஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறமாட்டி யூனிட் செல்னா என்ன லேக்டஸ் பேராமீட்டர்னா என்ன பேஸஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு டாபிக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு வந்து டூ மார்க்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிறிஸ்டலைன் அண்ட் அமார்ஃபர் சாலிட் கேட்கலாம் கிறிஸ்டல் லேக்டஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் யூனிட் செல் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கலாம் லேக்டஸ் பேராமீட்டர்ஸ்னா என்னென்னு கேட்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஃபர்தர் வர வீக்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கிறிஸ்டோகிராஃபியில் இருக்க பே மிச்ச டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு இது வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் செகண்ட் செமஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய